Now, let's do addition of fraction. At ito ay post ni Sir Roy Mark dito sa Philippine Civil Service Review for All. Kung first time nyo sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman, itong Philippine Civil Service Review for All, ito yung FB group natin kung saan pwede kayong mag-post gaya nito. At marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers nyo. At iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan at ito naman yung FB pages natin. Now, tatlo itong mga addition of fractions. Tatlong mga fractions na i-add natin. Now, let's do this. 8 over 9 plus 1 third plus 2 third. Kapag addition, addition and yung subtraction, of fraction dapat pariho yung mga denominators natin. So therefore hanapan natin ito ng least common denominator. Now meron tayong separate video on how to find the least common denominator which is ilalagay ko sa description ng video ito. Now I will give you three ways para mahanap itong least common denominator. Para sa 9, 3, 5. Meron pang maraming ways para mahanap natin yung least common denominators. So, please see description ng video ito para sa link. Now, 9, 3, 5. Solution number 1 para mahanap natin yung least common denominator. Try muna natin i-multiply yung mga dalawang numbers. Katulad nitong... 9 times 3, that is 27. Si 27, hindi siya ma-divide ng 5. Dito tayo sa 3 times 5, that is 15. Si 15 ay hindi ma-divide ng 9. So, how about 9 times 5, that is 45, at ma-divide siya ng 3. So, therefore, ang least common denominator ay 45. Yan yung solution number 1 natin. Now, doon naman tayo sa solution number 2 kung sakaling hindi mo naintindihan yung solution number 1 natin. I-multiply lahat yan. 9 times 3 times 5 and that is exactly 135. Doon muna tayo sa pinaka malaking numbers. Si 9. 135, of course, can be divided by 9. And 135 divided by 9, that is equals to 15. Itong si 15, ma-divide by, lagay natin si 9, 3, 5. Ma-divide ba siya ng 9? Hindi. Ma-divide lang siya ng 3 at 5. Next, 135, i-divide natin ang, ang next sa 9, doon tayo sa 5. Divided by 5. Kasi nga, doon tayo sa pinaka greatest number dyan, tapos pababa. 135 divided by 5 and that is equals to 27. Si 27, ma-divide ba natin ng 9? Ma-divide siya ng 9? That is equals to 3. Pero, hindi siya ma-divide ng 5. Ma-divide lang siya ng 3. Next, 135. I-divide natin ng 3. 135 divided by 3 and that is equals to 45. Si 45, Ma-divide siya ng 9, ma-divide ng 3, ma-divide ng 5. So, therefore, ang least common denominator ay si 45. Pero, maubusan kayo ng oras dyan. Ang pinaka the best na hanapin yung least common denominator, lalong-lalo na kapag tatlo na yung nandyan, tatlong fractions, ganito lang ang gagawin mo. Least common denominator ang hahanapin mo. Sa tatlong denominators, hanapin mo yung may pinakamalaking number. Ang pinakamalaking number dito ay si 9. Si 9, ma-divide ba ng 3? Okay. Pero hindi siya ma-divide ng 5. Yung pinakamalaking number, hanapan natin ng mga multiples ng 9. Ang next sa 9 ay 18. Si 18, ma-divide siya ng 3 pero hindi ma-divide ng 5. Next sa 18, and that is 27. Si 27, ma-divide siya ng 3 pero hindi ma-divide ng 5. Next sa 27, and that is 
36. Th si 36 ma-divide ng 3 pero hindi ma-divide ng 5. Next sa 36, 45. Si 45 ma-divide ng 3, ma-divide din siya ng 5. So, yan na yung least common denominator. So, ilagay na natin si 45 kasi yan yung least common denominator. So, this is 45. Gagawin mo, 45, sulat natin para klaro sa ibang hina, nalilito na dito. 45 divided by 9 times 8, yan yung numerator mo. Add natin. This one is 45. 45 divided by 3 times 1, yan yung numerator mo dyan. Next, 45, 45 divided by 5 times 2, yan naman yung numerator mo dyan. So, kopyahin mo na natin si 45. 45 divided by 9, and that is equals to 5. 5 times 8 is 40. In other words, Itong si 8 over 9 ay pariho lang sa 40 over 45. Next, yan ay i-add natin dito. Kopyahin muna natin si denominator. 45 divided by 3, and that is equals to 15. 15 times 1, that is 15. In other words, itong 1 third ay pariho lang sa 15 over 45. Next, i-add natin dito sa, kopyahin muna si denominator. 45 divided by 5, and that is equals to 9. 9 times 2, that is 18. In other words, si 2 fifth ay pariho lang sa 18 over 45. Now, pwede na natin i-add. Kopyahin lang yung denominator na 45. 40 plus 15, that is 55. 55 plus 18 and that is equals to 73. 73 over 45, yan yung tinatawag nating improper fraction. I-simplify natin yan siya. Since malaki si 73, obviously, sa 73 kaysa 45, so obviously mayroon tayong whole number dito. So, bali maka mix number tayo dito. Ilang 45 ba sa 73? Meron tayong isa. So, yung natitira na lang ay 73 minus 45 and that is 28. Yan yung numerator natin. Yung denominator ay kopyahin lang na 45. Kaya ang sagot nito ay 1 and 28 over 45. Another way para mas lalong maintindihan. Numerator divided by denominator na 45. Ilang 45 nga ba sa 73? Isa lang. 1 times 45, that is 45. 73 minus 45, and that is equals to 28. Itong 1 dito, yan yung whole number natin. Si 28 na remainder, yan yung numerator. At kopyahin lang itong si 45 dito sa denominator. Kaya ang sagot dito ay 1 and 28 over 45. Next, isolve natin ito or hanapin natin ang least common denominator using yung pinakamadali. Tatlo yung nandyan. Tingnan mo lang yung pinakamalaki. Ang pinakamalaki dyan ay yung, yung greatest number dyan ay 15. Ang tanong, si 15, ma-divide ba sa 3? Yes. Si 15, ma-divide ba sa 5? Yes. So therefore, yan na yung, itong 15, yan na yung least common denominator natin. Since ito ay 15 man, so kopyahin mo lang si 3. 3 over 15. Ya, ngayon, yung mga denominators natin ay 15. 15 divided by 5, that is equals to 3. 3 times 2, that is 6. In other words, itong 6 over 15 ay pariho lang sa 2 fifth. Next. 15 divided by 3, that is 5. 5 times 2, that is 10. In other words, itong si 2 over 3 ay pariho lang dito sa 10 
over 15. Ang importante lang ay pariho yung denominators natin. So ngayon, kopyahin lang si 15. Ang i-add natin yung mga numerators. 6 plus 10 equals 16 plus 3 that is 19. Now ito yung tinatawag na improper fraction kasi nga mas malaki si numerator kay ni denominator. So i-simplify natin yan. Ilang 15 ba ito si 19? Mayroong isa. So, ang natitira na lang ay 4. Saan galing yung 4? 19 minus 15, that is equals to 4. Yung denominator na 15 ay kopyahin lang. So, yan na yung sagot. Isa pa, 19, yung numerator, i-divide mo sa denominator na 15. Ilang 15 ba sa 19? Isa. 1 times 15, that is 15. 19 minus 15, and that is 4. Itong 1 na ito, yan yung whole number natin. Si 4 na remainder, yan yung numerator. Kopyahin si 15 na denominator. Kaya ito na yung sagot. 1 and 4 over 15. Next. Hanapin ulit natin yung least common denominator sa tatlo para ma-add natin ito. By the way, meron palang nagtatanong dati kung bakit yung may pinakamalaki ang, ang titignan natin at hindi yung pinaka lesser na number. Para maintindihan kung paano hanapin yung least common denominator, mas maganda pa rin panuorin nyo yung dati na nating na-upload sa how to find the least common denominator na yung link ay nakalagay sa description ng video ito. Kasi ang gagawin natin, hindi na tayo pupunta dyan sa detalye. Dito na tayo direkta sa pag-solve, sa pag-add dito, sa fraction natin. Least common denominator. Tingnan mo lang, para madali, tingnan mo yung pinaka greatest number dyan sa denominator, which is yung 4. Ngayon, yung 4. Madivide ba sa 3? Hindi. Hindi rin siya madivide. Ah, madivide siya ng 2, pero hindi siya madivide ng 3. Na multiple of 4, next ay 8. Si 8, hindi rin siya ma-divide sa 3, pero ma-divide sa 2. Next sa 8, that is 12. Si 12, ma-divide sa 3, ma-divide sa 2. So, therefore, ang least common denominator dito ay 12. So, si 12, yan yung mga denominators natin dyan. 12 divided by 3, and that is equals to 4. 4 times 1, that is 4. In other words, itong 1 third ay equal lang dito sa 4 over 12. Next, 12 divided by 4, and that is 3. 3 times 1, that is 3. 12 divided by 2, that is 6. 6 times 1, and that is 6. In other words, itong si 1 fourth ay pariho lang dito sa 3 over 12. Ito naman si 1 half ay pariho lang dito sa 6 over 12. Ang ginawa lang natin ay para pariho yung mga denominators natin. Ngayon, pwede na tayong mag-add. Kopyahin yung numerator na 12. Ang i-add natin ay yung mga numerators lang. Ano ba sinabi ko? Kopyahin yung mga, yung denominators natin na 12. Yung mga numerators ang i-add natin. 4 plus 3, that is equals to 7. 7 plus 6, and that is 13. 13 over 12, since malaki yung numerator, yan ang tinatawag nating improper fraction. So, in simplify natin yan siya. Ilang 12 sa 13, isa lang siya. So, yung natitira na lang ay 1 din kasi 13 minus 12, that is 1. Kopyahin lang si 12 na denominator. Kaya ang sagot dito ay 1 and 1 over 12. In other words, 13 divided by 12. Ilang 12 ba sa 13? Isa 1 times 12 equals 12. 13 minus 12 and that is equals to 1. Itong 1 na sa taas, yan yung whole number natin. Next, ito namang remainder na 1, yan yung numerator. At kopyahin lang si denominator na 12. Kaya ang sagot dito ay 1 and 1 over 12. Now, abangan sa next na video, pwede rin yung sagutin muna ito sa comment section kung ano ito. Calculate the mean absolute, mean absolute deviation of the following numbers. 
75, and 95. At ito yung mga choices. Abangan yan sa next na video. Thank you for watching. And by the way, kung isa ka sa magaling sa English grammar at napakagaling yung mag-pronounce, kung may mga mali akong mga pronunciation dito, may mga li, mal, mali akong mga grammar, pwede nyo panoorin lahat ng mga videos ko kasi lahat ng mga videos ko meron at merong mga maling grammar dyan at may mga maling pag-pronounce dyan. Pero kung nandito kayo sa channel ko para matuto sa mga simpleng mathematics, mas maganda ang i-ignore nyo na lang yan at doon kayo mag-focus kung paano natin sinosolve yung mga simpleng math problems. Thank you and God bless.